Is there a demand for halal meat? In the region yes, or in the province? Um, in the zone. In the zone, meron. Meron siyang demand ng halal meat dito. Since we are now in the halal food uh, industry development program and we are now emerging, actually it's starting up and soon to be emerged. So meron na po tayong demand for halal. Hindi na po sa ating mga Muslim brothers but also to our non-Muslim. Kasi nag uh, nalalaman na rin naman nila kung bakit uh, ano ang halal at kung ano ang meron na benefits ng halal. Okay. So we have a demand for halal meat, not only for Muslim, but also for non-Muslim. Non -Muslim. Okay. Second question, ma'am, is do we have an existing halal slaughter? For, uh, as of now, wala pa po tayo may papatayo na halal, ano, halal certified na slaughterhouse dito sa Region 1. But hopefully, along the, ano, along the program, na sana mapagbigyan tayo na magkaroon. So that is on the process. So, na mabigyan tayo ng budget. Meron na po bang before? Meron na po na before, pero technically, kulang po kasi yung ating mga nalalaman pa when it comes to the structures of the halal. And nahihirapan pa tayo kung saan natin may put up due to some ano, uh, requirements or meters na kailangan na dapat malayo siya sa to contaminants or to aiming for uh, chemicals or hazard dosements, mga ganyan. So, technically talaga, meron na tayo na propose, hindi lang siya napagbigyan pa. So, uulitin ulit natin ang propose and with the help of the ano naman, National Program Coordinator of the Halal of the DE and some other attached agencies and also our Muslim Filipinos na association na kasama natin sa program. May papatayin na yan. Same with Baguio City and here, lack of employee, employee na Muslim uh, would cause yung lack of information about halal. Mm -hmm. I'm willing to help ma'am kung it is bahayag or halal yung tinamin niya. So ganun po ma'am, any uh, advice or any more uh, suggestions sa pag up ng halal slaughter? Ang ano lang namin is dapat na maging ngayon pa lang yung mga mag-put up or yung mga hindi mag-put up, yung gusto mag-pagaling ng mga halal food, ay maging halal uh, advocates you know, or halal practitioners. Para naman na uh, nagsagayin yung programa ng BE when it comes to halal food in the Agri Development Program, ay mas mapatibay, mas mapaganda pa. At um, talagang uusubing. When it comes to this daughter, because halal is not a person, dapat clean siya talaga. Very clean and wala siyang mga any hazard to see sa katawan at saka sa paligid. So, noted po yun ma'am. Baka pa research pa ka rin sa mga kuya. Opo. At in ano na rin, in partnership with the NMIS. Sila kasi yung medyo may kaalaman sa slaughter house. Uh, meron din po ba kayong paleksyon or any way kung makipag-communicate uh, sa TESDA? Sa TESDA, ako oh, naman po na kasama natin yun sa, uh, sa programa, yung TESDA, yung sa DOS, mm -hmm. TI. Kasi I've been um, planning before na mag-take sa ng TESDA about butchering. Yeah. Pero napansin ko na, of course, yung pork or yung, yung swine ang ang daging kinakatay nila which is very awkward sa amin na muslim nakatahin yung yung swine right. despite na yan na po ay bawal sa amin mm -hmm. meron din po kayang by any chance na magkaroon po ng special course in butchering for muslims? Oo, meron. Actually, isa rin yan sa mga kasama sa training program ng halal dito sa department. Magkakaroon kanya yung know, training and butchering. So, isa yan. So, ang magiging target participants namin, of course, yung mga nag-aalaga ng ating mga livestock, mm -hmm. mga poultries, mga kambing, mga mm -hmm. Yan. Pwede namin kayong bigyan din ng assistance when it comes to training. Kasi kasama yan talaga sa uh, training kapag-ibigyan. Para sa ating halal. Okay. Last question, kasi yung, yung, yung isa sa aking corporator, kasama ko, is nagkaroon sila ng conference, I think last year, sa public city, kasama rin daw po yata ang region 1. Uh -oh. Pag nakapag-inikom kami ng mga last 
families or communities na nasa less fortunate or low income level, uh, gusto lang po din pong makonfirm kung ito, ito pa ay may, may mga free na bibigay ang IA. Maliban doon, may mga yung tulad po sa training, meron din po bang free trainings or Oo. Yes po. Uh, yun sa Department of Agriculture, after the halal training department program, nabibigay ko sa akin ng free, free of charge po, wala kong bayad. Kahit ano po, wala kong kapalit yan. Binibigay ko namin yan ng training, yung mga training kits, kung kailangan nyo po ng ating mga assistance in racing, or kailangan nyo yung mga promoting rights. Binibigay ko namin yan. Basta po, pero po doon, available po ang Department of Agriculture. Wala kong problema na. Hindi ko namin yung ipinababayad. Pero when it comes sa halal naman po, pwede naman po yun lang kasi hindi siguro uh, yun nga, hindi nila maalala, may nagbibigay ng gano'n sa halal kasi ang halal program po ng Department of Agriculture sa Region 1 ay kaka-start lang noong 2019. Kaya ngayon-ngayon lang po siya nag start So ngayon-ngayon lang din po kami nag start Then nag-umagawa ng mga trainings, yung mga training trips. Last year po, 2020, hindi namin ito nagawa due to the COVID-19 pandemic. Pero ngayon, uh, we're back to business again. We're back to ang lahat. Kaya nagpapatraining na ulit po kami. So yun po, uh, clarify lang talaga, wala na talaga ang bayo. Free po yun. Okay. Ang gusto lang namin is maging halal advocates. Saka maging halal ano, practice. Yun lang ang gusto namin kapalit. Wala na. So malinaw po, brothers and sisters, meron po tayo katuwang na tumayan sa Yes, sa put up ng halal. Yun lamang po ma'am, thank you for answering our questions. I hope pwede ka po rin po ka ng ulit sa susunod na pagpunta namin dito. For more information po po siguro na di ba namin alam yun. Baka kayo po yung baka kasagin sa halal. Siyempre kami rin, mas marami kami information na nalangit sa inyo. Kasi kami rin ay mga bago-bago halag din naman sa mga halal o yun. Saan na kang tulungan din tayo? At Atletma Propagation Center will provide free Islamic information with regards to halal, not only halal or anything about Islam for free of. Particularly kapag sa DA is kung concern nila sa halal, we will provide to ano kung gusto nila na malaman. For free. We look forward for our partnership. In the future. In the future. Inshallah, that's me. Other five incorporators of Ohikma Islamic Propagation Center. Jalan Ninyog in Dalman Prado. Jocelyn Guevara Tangadin. Edsor Balbo Arigacho. Michel Balbo Kolokar. Jihad Ryan Kaisal Manando. The mission of Ohikma Islamic Propagation Center is committed to truth, advancement of just and humane society, promote peace and harmonious relationship between Muslim and non-Muslim through Islamic information dissemination, promote humanitarian service, conduct lectures and symposium about Islam awareness in relation to peace and security, Islam against terrorism, crime prevention with a healthy dialogue to address issues and concern with regard to Islam, Introduction Since the Philippines is a non-Islamic country, the availability of halal products is very scarce. The Philippine government have seen the opportunity of establishing halal foods due to the increasing number of Muslim foreign tourists and local Muslim population. The result of our survey identifies that there is a demand in establishing halal meat products. There is no halal slaughterhouse. Meats available are Muslim-friendly but not 100% halal. Halal promotion is complex. Most halal product came from imports and prices comparatively expensive. The notion that shifting to halal is expensive thus, only those can afford will buy. Purpose of slaughterhouse on socio-economic level. To encourage Muslim brothers to engage in halal farming for the low income level. Slaughterhouse will help in the marketing of halal. 
buy the produce of the livestock, to look for buyers consumers, to monitor and support the producers, to fund Dawa and Sadaka Islamic propagation and charity, to provide a livelihood program, if possible, to become a halal certifying body. Assalamu alaikum warahmatullahi wa ta'ala wa barakatuhu. Ang alhikma po ay may layunin na magpatayo ng isang malaking project na makakapagbigay benepisyo po sa ating lahat. Ang project po na ito ay ang slaughter house or Muslim slaughter house. Ang mga kamusliman po ay patuloy na pong dumadami at uh, wala na po tayong kasiguraduhan kung ang ating mga kinakain ay 100% na halal. Kadalasan po na ating mga kinakahin ay tinatawag po na Muslim friendly products na nabibili lamang ito sa mga ating local markets. Ang slaughterhouse ay kailangan natin para makasigurado tayo sa ating mga kinakain. Pangalawa at ang halal farming ay kailangan din ma-promote para ang mga kinakatay natin na hayop ay halal. At dadaan po ito sa slaughterhouse para sigurado po na yung proseso po ay na nakatay sa pamamaraang Islam. Ang slaughter po ay may layunin din po na pondohan ang ating dawa. At pangalawa ay para magkaroon po ng hanap buhay ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ang paraan para magkaroon po sila ng livelihood program ay ma-enlighten po natin sila na ma-engage sa halal farming at pangalawa magkaroon po tayo ng retail na business para makabenta po ng mga processed meat na halal at pangatlo ay insyaallah kung mag mabigyan po tayo ng, ng pagkakataon ay tayo din po ay baka pwedeng maging halal certifying body para mas lalo po natin may promote po ang halal business. At, uh, at sa mga nais po na may engage sa halal farming, hinihikay po namin kayo na magmensahe po sa aming Facebook page, Al Hikma Islamic Propagation Center. At uh, mag-subscribe na rin po sa channel na ito para may pamahagi namin pa ng mas maraming mga kaalaman tungkol po sa project na ito. Halal Slaughterhouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.